Eh bien, salut à tous On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de ma carrière suivie de Farming Simulator 2017. Donc, dans le dernier épisode, j'avais un souci avec ma classe. Donc, ma classe a bien été revendue. J'ai racheté derrière la petite MF que j'avais dit sur la vidéo avec ses deux barres de coupe. Donc, là, on va procéder à la moisson du colza. Donc vous voyez la petite moissonneuse, bon, elle a pas une énorme capacité mais vu méchant, vu ce que j'ai, ça me suffit largement. Allez c'est parti Donc aujourd'hui ben, c'est essentiellement que la moisson du colza. Dans le prochain épisode ben, je vais devoir vendre un peu mes, euh, mes stocks. Parce que j'aurais voulu faire un peu de un peu de patates pour mes... Le futur cochon. Donc, euh, ben, soit je vais pas vendre encore du matériel. Je pense que je vais surtout vider mes silos. Je vais en profiter pendant qu'il y aura des fortes demandes. J'irai vendre plus cher dans mon prochain épisode. Voilà. Donc là, sans perdre de temps, je vais prendre mon John Deere. Je vais commencer à le labourer, comme ça, ça, je ne perds pas de temps, je suis tranquille. Ça évite d'attendre l'ouvrier qui finisse, même si l'ouvrier sera moins rapide que la moissonneuse, c'est pas grave. Ouais, je sais, tendance un peu bizarre, mais chut. Allez l'ouvrier, tu vas y aller, tu vas y aller, la bourrée, la bourrée, mon champ de ce farming. Allez c'est parti. Donc l'ouvrier ici, ben, franchement l'ouvrier GG, hein. c'était vraiment, la, la moissonneuse était vraiment dégueulasse. Mais bon, elle m'a quand même bien servi au début. Je m'attendais à avoir quelque chose de bien, mais en fait, euh, bah, j'étais vraiment très très déçu quand j'ai vu le travail qu'elle faisait. Quoi. Mais bon, ça y est, j'ai noyé mon chagrin. Je suis parti chez MF. Pas de soucis, c'est du très bon boulot. L'ouvrier, correct. C'est pas mal. Franchement, j'ai rien à redire. Là. Donc là, euh, ma petite remorque, je vais sûrement la vendre pour m'acheter encore plus gros. Parce que celle-ci, euh, elle est bien, mais elle a une toute petite capacité. Et si je veux faire des, des patates et betteraves, il me faut un peu plus grand. Donc en remorque, on m'a conseillé la Drakkar 8006. Euh, ouais, 59 000. C'est vrai qu'elle est immense. Je ne veux pas dire le contraire, elle est immense. Mais bon. Ça fait un peu gros. Donc là, j'ai du 40 000, 31 000. La mienne a fait 21 000. Euh... Allez, vous savez quoi On va se la prendre. Je vais emprunter de l'argent. Parce que je rembourse... Euh... Je rembourse, j'emprunte, je rembourse, j'emprunte, je rembourse, j'emprunte. À la fin, bon bah là je peux plus du tout emprunter. Donc je suis à 200 000. Donc ça m'a fait 50 000 de plus. Donc la remorque, ben, je vais la vendre. Ouais, 19 000. Bon, bah, même dire, ça fait toujours ça de gagner. Et je vais acheter celle-ci. La louer, ben, ça me reviendrait beaucoup plus cher. 
Donc, euh, le point de réunite, parce que je vais pas aller à chercher si ma moisson nous a besoin. Donc, le point de réunite est juste au niveau de la ferme. Donc, vous voyez, dit que euh, le véhicule outil était ramené au parking du concessionnaire. Mais il n'est pas au parking du concessionnaire. Vous allez voir. Vous voyez, ma remarque, elle est là. Elle est là. Donc, euh, le point de réunite, eh bien, il est juste tout simplement à la ferme. Donc, faites gaffe quand vous placez des... Si vous voulez replacer encore d'autres bâtiments ou euh, d'autres matériels, faites gaffe à ce que ça ne soit pas en collision avec euh, le matériel qui va être réinitialisé. Donc là, vous voyez, j'ai un fan de 390 chevaux avec cette grande remorque. Là, j'ai l'impression que le fan travaille. Là, il va y avoir pas mal de... de poids derrière lui. Ça va le faire travailler un peu. Euh, T'en aurais pas oublié un peu, ma cocotte Et là. C'est du... C'est du... du colza. Donc le colza, ça court pas les rues, quoi. Désolé pour le dérangement. <rire> ah bah d'ailleurs, mon avis arrive au bout. On va profiter pour te décharger.
Donc voilà, mon champ 3 est terminé. Ça y est. Donc là, bah, je vais la décharger. Je vais en profiter. Et on va s'attaquer au champ 2. Et ensuite, eh bien, on va laisser le labour euh, finir le champ. Et je pense qu'après... Euh, après, qu'est-ce que je vais planter Donc j'ai fait l'orge, j'ai fait le colza, le tournesol, le maïs. Et ben on va faire le blé pour les deux prochains champs. Donc, euh, ben, allez, on va s'attaquer aux deux. Voilà, donc mon champ 2 est enfin terminé. Donc maintenant, on va procéder au déchargement de la moissonneuse. Dans le prochain épisode, eh ben, on va passer à la vente de mes récoltes pour euh, ben, commencer à acheter le matériel pour les patates. Le semoir, euh, ben j'ai pas acheté la grim parce que déjà la grim elle, elle coûte euh, un bras et une jambe. Donc je vais même pas l'acheter le matériel, je vais plutôt le louer parce que c'est pas le genre de récolte que je fais tous les jours. C'est juste pour mes, euh, ma, pour mes cochons. Donc que je vais acheter, je vais pas l'acheter, je vais le louer, ça va me faire gagner un peu d'argent et j'aurai un peu de bénéfice de mes récoltes. Après, avec mes récoltes, selon ce que je vais gagner, si je gagne pas mal, ben je vais, euh, je vais acheter du matériel pour les moutons et je vais peut-être commencer les vaches, si les finances me le permettent. Donc après le matériel pour les moutons ça va être, euh, bah, je vais prendre un plateau pour transporter la laine. En tracteur, eh bah, je prendrai un tracteur que j'ai. Ensuite, il euh, n'y bah, a pas grand chose aux moutons. De l'herbe j'en ai, d'ailleurs le gros tas d'herbe derrière va falloir que je l'étale dans un champ. Pour pouvoir y passer le râteau. Une fois que le, euh, le râteau, enfin surtout la faneuse quoi. Je vais y passer la faneuse pour être tranquille. Comme ça je pourrais le stocker directement dans la grange. Parce que j'ai eu un souci dans un épisode, c'est que je l'avais montré mon champ 4 euh, moissonné. Enfin moissonné, fauché. Et euh, malheureusement mon logiciel d'enregistrement de, n'a pas pris en compte... L'épisode, mis à part les images. Donc euh, ça serait un peu bête de vous montrer que des images dans un gameplay. Quoi. Donc voilà, cet épisode s'achève. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fait, ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous testerez cette map. En tout cas, moi je la teste jusqu'au bout. Je vous dis... A très bientôt, ciao ciao